வணக்கம் நான் உங்கள் வீரா அக்ரி இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி தான் சுழன்றும் ஏற்பினது உலகம் அதனால் உளுந்தும் உளவை தலை உலகம் பல தொழில் செய்து சுழன்றாலும் ஏர் தொழிலின் பின் நிற்கின்றது அதனால் எவ்வளவு துன்புற்றாலும் உளவு தொழிலே சிறந்தது அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு இது விவசாயிக்கான வீடியோ மட்டுமல்ல அனைவருக்குமான அவேர்னஸ் வீடியோ தான் இது அப்படி என்ன அவேர்னஸ் அதாவது விவசாயிங்க தெளிக்கிற ஒவ்வொரு பூச்சிக்கொல்லியும் எஞ்சிய நஞ்சாவும் தங்க நஞ்சாவும் அந்த தெளிக்கிற செடியில் அப்படியே தங்கிடுது அதில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய காய் கனி நம்ம சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடம்புக்கு ஒரு மில்லி விஷத்தில் பத்து லட்சத்தில் ஒரு பங்கு உடம்புக்கு போய் சேருது இந்த விஷம் வந்து ஈரல்லையும் கொழுப்புலையும் சேர்றதுனால உடல் உறுப்புக்களின் செயல்பாடுகளில் குறைபாடுகள் ஏற்படுது அதாவது இப்போ இதயத்துக்கு மேலே இருக்கிற கொழுப்பு சதையில் இந்த விஷம் போய் சேர்ந்துகிட்டு இருந்ததுன்னா இதயத்தில் ஏதாச்சும் குறைபாடுகள் ஏற்படலாம் அது மாதிரி உடல் உறுப்புகளில் செயல்பாடுகளில் குறைபாடு ஏற்படும் கண்டிப்பாக அது மட்டும் இல்லாமல் பூச்சிக்கொல்லி தெளிக்கப்பட்ட பயிர்கள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களில் மினிமம் அஞ்சு வருஷமாவது நஞ்சு வந்து அதோடய வீரியம் ஃபுல்லாக குறையறதுக்கு ஆகும் அப்படின்னு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்போதில் கொசுவுக்கு எதிராக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள டிடிடி வந்து அறுபது வருஷம் வரைக்கும் அதோடய வீரியம் குறையறதுக்கு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டிடிடி பூச்சிக்கொல்லியை வந்து இப்போ பேன் பண்ணியாச்சு இது உண்மையாக இருக்குமா அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு இன்சிடெண்ட்டை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் கேரளா மாநிலத்தில் காசர்கோடுங்கிற பகுதியில் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் முந்திரி காட்டுக்கு எண்டோ சல்ஃபான்கிற பூச்சிக்கொல்லியை ஹெலிகாப்டர் மூலியமாக தெளித்ததுனால அங்கிருந்த பதினஞ்சு கிராமங்களில் இருக்கிற மக்களுக்கு கேன்சர் போன்ற வியாதிகளும் அங்கே பிறக்கிற குழந்தைங்களாக இன்னும் ஊனமுற்றவைகளாகவும் பிறக்குது இந்த பூச்சிக்கொல்லியை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் இருபத்தி நாலு வருஷமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அங்கே அதுக்கப்புறம் தான் அந்த எண்டோ சல்ஃபான் பூச்சிக்கொல்லியை பேன் பண்ணாங்க அது போல் நிறைய பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் பல நாடுகளில் பேன் பண்ணி நம்ம நாட்டில் பேன் பண்ணாமல் இன்னும் நடைமுறையில் தான் இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக இயற்கை வழி விவசாயத்தை நோக்கி தான் நம்ம போய் ஆகணும் சரி நம்ம இயற்கை விவசாயம் முன்னாடி எப்படி இருந்தது நம் முன்னோர்கள் மாடு வச்சுருந்தாங்க அதில் கிடைக்கிற பாலை வீட்டுக்கு வச்சுட்டு சாண எருவை வயலில் போட்டு ஏறு ஓட்டி பல பயிர் சாகுபடி செஞ்சு தனக்கு தேவையான பொருளை எடுத்துக்கிட்டு மீதி பொருளை வயல்லே விட்டு உழுதுட்டு பயிர் பண்ணாங்க இருக்கிறதுலேயே மோசமான காயம் மண்ணுக்கும் மனிதனுக்கும் பாரம்பரிய விதைகளை நீக்கி குட்டை ரக வீரிய ரக விதைகளை மண்ணில் போட்டு இந்த விதைகள் வளர்வதற்கான ரசாயன உரங்களை போடப்பட்டு மண்ணில் இருக்கிற மண்புழு நுண்ணுயிர்களை கொண்டு செடி நோய் எதிர்ப்பு தன்மை பூச்சி எதிர்ப்பு தன்மை குறைஞ்சி அந்த செடி பூச்சி நோய்க்குள்ளாக்கப்பட்டு அதை கட்டுப்படுத்த பூச்சிக்கொல்லிங்கிற உயிர்கொல்லியை பயன்படுத்தி கடன் வாங்கி அதிக செலவு செஞ்சு பயிரை காப்பாற்றி விவசாய காப்பாற்ற முடியாத நிலைமை தான் இப்போ இருக்கிற விவசாயம் சரி இந்த நிலைமை எப்படி வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் நவம்பர் மொதல் வாரத்தில் அப்போ இருந்த தமிழக விவசாயத்துறை அமைச்சராக இருந்த சி சுப்பிரமணியங்கிறவரும் அமெரிக்க விவசாயத்துறை அமைச்சராக இருந்த ப்ரீமேன்கிறவரும் ரோம்ங்கிற ஒப்பந்தத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் கையெழுத்துடுறாங்க அப்போதைக்கு தெரில வெளியுலகத்துக்கு அந்த ஒப்பந்தம் பதினோரு வருஷம் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் ஒரு மாநாட்டில் ப்ரீமேன்கிறவர் அதை பற்றி பேச பிறகு தான் அதை பற்றி தெரிஞ்சுது இந்த ஒப்பந்தத்தில் உள்ள உள்நோக்கம் பின்னர் தான் தெரிஞ்சுதுன்னு தன்னுடைய நூலில் சி சுப்பிரமணியங்கிறவர் குறிப்பிட்டிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சி அந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்தியாவில் விவசாயத்தில் பசுமை புரட்சிங்கிறது ஆரம்பமாச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ரசாயன உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லி களைக்கொல்லின்னு தொடர ஆரம்பிச்சுது இப்போ ரசாயன உரங்கிற உப்பு எப்படி வந்துச்சுன்னா இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறம் வெடிமருந்து தயாரித்த அமெரிக்க கம்பெனிகள்லாம் என்ன செய்யலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்ப வெடிமருந்துக்கு யூஸ் பண்ணுற அமோனியாவை பயன்படுத்தி வயலுக்கு தேவைப்படுற அமோனியா டிஏபி யூரியாவெல்லாம் தயாரிக்கலான்னு அந்த நாடு கண்டுபிடிச்சிது இது மாதிரி கண்டுபிடிச்சி அதிகப்படியான ரசாயன உரங்கிற உப்பை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி எந்த நாட்டில் விற்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுருந்ததப்ப தான் இந்தியா சீனா போன்ற நாடுகளை டார்கெட் பண்ணி விற்க ஆரம்பித்தாங்க நம்ம நாடும் அதை வாங்கி பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த மாதிரி பயன்படுத்துறதுனால மண்ணில் இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மண்புழு இதெல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு எண்ணிக்கையெல்லாம் மேல் மண் இறுக்கமாகிடுச்சு அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கைப்பிடி மண்ணில் ரெண்டரை கோடி கிருமி இருந்தது இப்போ வந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் கிருமி தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அந்தளவுக்கு மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த நுண்ணுயிர்கள் அதிகப்படியாக மண்ணில் இருந்தால் தான் செடிக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களும் மண்ணில் இருந்து செடியினால் பெற முடியும் இந்த ரசாயன உப்பை மண்ணில் கொட்டுறதுனால மண்ணோட நீர்பிடிப்பு திறன் ரொம்பவே கம்ம
அந்த ரகத்தில் அதிகம் நாட்டு ரகத்தில் இப்போ இருக்கிற குட்டை ரக நெல் இருக்கட்டும் ஒட்டு ரகமாக இருக்கட்டும் அனைத்திலுமே பூச்சி தாக்குதல் நோய் தாக்குதல் அதிகமாகவே இருக்கும் இந்த மாதிரி பூச்சி தாக்குதல் நோய் தாக்குதல் அதிகமாக செடிக்கு வரதுனால அமெரிக்காக்காரங்க பூச்சி கொல்லிகளை இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் தான் இந்தியாவில் அதிகமாக விவசாயிகள் பூச்சிக்கொல்லியை தெளிக்க ஆரம்பித்தாங்க டிடிடி மீத்தேல் பாரத்தியான் மோனோக்ரோட்டாபாஸ் போன்ற நிறைய வகை மருந்துகளை தெளித்து மண் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை கெடுத்து நல்லது செய்கிற பூச்சிகளை கொண்டு அந்த பூச்சிக்கொல்லி மண்ணில் பட்டு மண்ணில் இருக்கிற ம மைக்ரோப்ஸ் மண்புழு எல்லாம் இறந்து மனிதர்கள் சாப்பிட்ற அரிசி காய் கனி போன்ற பொருட்கள்லாம் நஞ்சாகி தாய்மார்கள் போகட்டும் பால் வரைக்கும் நஞ்சு இருக்குறங்கிறத நிரூபிச்சிருக்காங்க விஞ்ஞானிகள் சரி நான் ரசாயன உரம் பூச்சிக்கொல்லி களைக்கொல்லியெல்லாம் பயன்படுத்தாமல் எப்படி தான் பயிரை காப்பாற்றுறது அப்படின்னு கேட்கலாம் இதுக்கு நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன வழிமுறை படி தான் நம்ம நடந்தாகணும் அதாவது இப்போ மண்ணோட பௌதிக தன்மையை மாற்றணுன்னா பல தானிய விதைகளை மண்ணில் விதைச்சி பூ பூக்க முன்னாடி அதை உழுது மடக்கி உழுது மண்ணோட பௌதிக தன்மையை மாற்றலாம் அல்லது எளிதில் மக்கக்கூடிய எந்த கழிவாக இருந்தாலும் சரி அதாவது ஹியூமன் வேஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் மாட்டோட கழிவாக இருக்கட்டும் மண்புழு உரமாக இருக்கட்டும் இது மாதிரி உரங்களை மண்ணில் போட்டு ரெண்டாவது பூச்சிகளிடமிருந்து பயிரை காப்பாற்றணும்னா நம்மளுக்கு மூணு டெக்னிக் தான் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நன்மை செய்கிற பூச்சை அதாவது சிலந்தி பொறி வண்டு சர்பிட்டி பச்சை கண்ணாடி பூச்சி கொலைகார நாவாய் பூச்சி பெருமாள் பூச்சி வண்டு பாச்சை இடிக்குவாள் பூச்சி தட்டான் சிவப்பு எறும்பு கொலவி இந்த மாதிரி நன்மை செய்கிற பூச்சிகள்லாம் நம்ம ஃபீல்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி ஆக வைக்கணும் அதுக்கெல்லாம் சாமந்தி பூ இந்த மாதிரி பூ ஐட்டத்தை நம்ம மெயின் கிராப்பை சுற்றி வைக்கணும் ரெண்டாவது நம்ம மெயின் கிராப்பை தொடர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பார்டர் கிராப் வைக்கணும் அதாவது தட்டை பயிர் கம்பு சோளம் மக்காச்சோளம் இந்த மாதிரி பயிர்கள்லாம் கொட்டமத்து இந்த மாதிரி பயிர்கள்லாம் ஓரமாக வச்சா தான் அதை சாப்பிட்டுட்டு வரத்துக்குள்ள நம்ம பயிர் அறுவடை பண்ணிடலாம் மூணாவது அதையும் மீறி நம்ம பூச்சி உள்ளார வந்துருச்சு அப்படின்னா வேப்பங்கொட்டை கரைசல் பஞ்சகவ்யா மூலிகை பூச்சி வெரைட்டி அக்னி அஸ்திரம் இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு மிளகாய் கரைசல் இந்த மாதிரி இயற்கை முறையில் பூச்சிகளை விரட்டலாம் நமக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் இந்த முறை தான் உகந்தது மூணாவது நம்மளுக்கு இடஞ்சலாக இருக்கிறது கலைகள் இந்த கலைகளை கட்டுப்படுத்தணும்னா நிலப்பார்வைங்கிறது ரொம்பவே அவசியம் அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு கரும்பு காய்ந்த தொகையை எடுத்துக்குவோம் அதை மண்ணில் போட்டு இடம் தெரியாமல் பரப்பி விட்டோம்னா சூரிய ஒளி உள்ளார என்ட்ரி ஆகாது அதனால் கலைகள் முளைச்சி வர்றது கஷ்டம் உள்ளார இருட்டாக இருக்கிறதுனால நுண்ணுயிர்கள் அதிகமாக பெருக்கமடையும் மண்ணோட நீர்பிடிப்பு திறனும் அதிகரிக்கும் அதனால் நீர்ச்செலவும் கம்மியாகும் அது சரி சொல்கிறதுக்கு எல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் செஞ்சு பார்த்தா தானே அதோடய கஷ்டம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் இப்போ செய்கிற ரசாயன உரம் பூச்சிக்கொல்லிலாம் போட்டு பயிரை காப்பாற்றுறதை விட செலவாக இருக்கட்டும் ஆள் உழைப்பாக இருக்கட்டும் ரொம்பவே கம்மி தான் இயற்கை விவசாயத்தில் அது செஞ்சு பார்த்தா தான் சரி தெரியும் ஓகே இந்த மெசேஜ் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இயற்கை விவசாயம் செய்வோம் பள்ளியூர் காப்போம் நன்றி